select English subtitles down below if you need them, but I encourage you to try and challenge yourself by not using them. All right, enjoy the video. Hey, hey, I learned Chiloma. Chiloma? Is you want to have lunch together? No, there's no way. We went for dinner last night, but if it's not dinner, what do they want from me? It's two o'clock. I just ate. Oh man, if you told me earlier, I would not have eaten. But if I say no, what will they think? Maybe they won't ask me out for food next time. Where'd he go? Ah, wait for me! Hello, Jida. Hello 其实并不是在问你有没有吃饭 最重要的东西吃字的各种用法很多 大家见面的时候呢，就会说一句：“哎，吃了吗？”表示一个问候，表示一种关心。我感觉之所以问吃了吗，而不是其他的，是不是因为吃饭不仅给大家带来满足感，而且也不是一个很隐私的事情，所以
跟你打招呼的是你特别想有机会可以和他一起吃饭的人，比如心仪的女孩子。那就是另外一个情况。嘿、hey, ，吃了吗？我还没吃呢，你呢？啊、uh, ，我也还没。那要不一起？如果你很希望和他一起吃饭，那不论你吃没吃，记得回答。没呢，这样你想啊？如果你说你没吃，他也说他没吃，那你就可以很自然的说，那一起吃。<笑>当然，话说回来，就算对方回答吃了，也不用担心，并不代表他不想跟你一起吃饭，可能只是真的吃过而已。还是要看语气。总之，在中国，别人用吃了吗？跟你打招呼，你的回答呢，都是我吃了。你吃了吗？我没吃，你吃了吗？像这样的组合，只是可以根据你到底吃了或者是没吃，选择不同的答案。我们一开始也提到了，很像英文里的 How's going 或者 How are you， 区别在英文里你可以回答 I'm doing good， How are you？ 也可以直接回答 How's going， 等等打招呼的话，而不用回答对方的问题。但是吃了吗？出于礼貌，你要先回答你吃了。或者是没吃，然后呢，再反问对方，你呢？你吃了吗？如果说你不回答你自己吃没吃，直接反问你吃了吗，就会显得有点奇怪。今天的视频就到这里了 ，I hope you know how to answer， 吃了吗？如果你想学中文，对中国文化感兴趣 ，or 只想学习接地气的打招呼，那就记得关注我们 ，subscribe， 还有记得打开下面的那个 notification button。这样后面你不会错过我们更新，错过会后悔。有、yep ，那么今天视频就到这里了。有、yep, ，差不多了，那就下期见吧，拜拜。Peace。